Hi Leute und willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Markus und heute gibt es das zweite Video unserer Wakeboard Winter Trainingsserie und zwar zu dem Thema richtiges Rumpftraining. Im heutigen Video werden wir uns mit dem Thema richtiges Training für den Rumpfbereich beschäftigen. Wenn ihr das erste Video noch nicht gesehen haben solltet, schaut euch das gerne im Vorfeld nochmal an, damit ihr eben einen kompletten Überblick über die Inhalte und die Serie bekommt. Aber fangen wir jetzt direkt mit dem Training für den Rumpfbereich an. David, was machen wir heute? Ja, bei den heutigen Übungen werden wir den Fokus auf den unteren Rumpf legen. Der untere Rumpf stellt gewissermaßen die Verbindung zwischen dem Ober- und Unterkörper her. Beim Wakeboarden muss der untere Rumpf sehr stabil gehalten werden können um die Körperspannung bei verschiedenen Manövern nicht zu verlieren und somit eine optimale Kraftübertragung vom Seil auf das Brett zu gewährleisten. Wir werden uns dabei speziell die seitlichen und vorderen Bauchmuskeln und die Rückenmuskeln vornehmen. So, wir fangen mit der ersten Übung für den Rumpf an. Das ist der Vierfüßlerstand. Dabei sind die Hände unter den Schultern eingeordnet und die Knie unter den Hüftgelenken. Ihr baut Bauchmuskelspannung auf, um den Rücken schön stabil zu halten. Jetzt hebt ihr den einen Arm und das diagonale Bein ab bis es auf einer geraden Linie ist. Diese Position haltet ihr unter ständiger Bauchmuskelspannung, damit der untere Rücken stabil ist, wechselt dann die Diagonale. Bei der Ausführung der Vierfüßlerübung müsst ihr darauf achten, dass ihr Schultergürtel und Becken nicht absenkt, sondern schön waagerecht im Raum haltet. Ebenfalls sehr gut für das Rumpftraining geeignet ist der Unterarmstütz vorwärts. Dabei sind die Unterarme im 90 Grad Winkel zum Boden aufgestellt und der Körper bildet eine gerade Linie. Ihr haltet diese Position für etwa 10 Sekunden. Achtet dabei, dass, der, dass die Bauchmuskulatur die ganze Zeit angespannt ist, dass ihr hier nicht ins Hohlkreuz fallt. Für diejenigen unter euch, denen die statische Übung noch nicht ausreicht, könnt ihr anfangen, da ein bisschen Dynamik reinzubringen, indem ihr abwechselnd das gestreckte Bein abhebt. Dabei aber die Bauchmuskelspannung nicht verlieren, damit ihr auch hier den unteren Rumpf schön stabil habt. Optional könnt ihr zusätzlich den diagonalen Arm auch noch mit abheben. Die letzte Übung für den Rumpf ist der Unterarmstütz seitwärts. Auch hierbei achtet ihr darauf, dass der Oberarm senkrecht auf dem Boden steht und ihr euch mit der Schulter aktiv vom Boden wegdrückt. Diese Position haltet ihr für etwa 10 Sekunden. Auch dabei achtet ihr darauf, dass die Bauchmuskulatur ständig angespannt ist, um den Rücken zu stabilisieren. Auch den Unterarmstütz seitwärts könnt ihr zusätzlich erschweren, indem ihr das gestreckte obere Bein abhebt und wieder senkt. Um noch etwas Rotation in den Seitstütz zu bringen, hebt ihr den Arm gestreckt nach oben ab, blickt in die Handfläche und die Handfläche beschreibt einen Kreisbogen nach vorne unter den Körper hindurch und wieder zurück. Genau. All die gezeigten Übungen macht ihr natürlich symmetrisch für beide Seiten. Um die geraden Rückenmuskeln zu dehnen, begebt ihr euch in den Fersensitz, lehnt euch mit dem Oberkörper nach vorne und wandert mit den Händen weiter nach vorne, bis ihr hier unten in der unteren Rückenmuskulatur einen Dehnzug spürt. Um den Zug auf der rechten Seite zu verstärken, wandert ihr mit den Händen vorne weiter nach zur linken Seite und bleibt in dieser Position. Um entsprechend die linke Seite mehr zu dehnen, wandert ihr mit den Händen auf die rechte Seite und bleibt dort in der Position stehen. Als nächstes dehnt ihr die schrägen Bauchmuskeln und die seitlichen Rückenmuskeln. Dabei dreht ihr den Kopf zur rechten Seite und die Beine legt ihr zur linken Seite ab. Jetzt habt ihr eine Dehnung auf der rechten Seite. Um eine Dehnung auf der linken Seite zu erzielen, dreht ihr den Kopf zur linken Seite hin und die Beine gehen nach rechts rüber. Da die Meinung der Experten bezüglich der Dienzeiten sehr unterschiedlich sind, schaut euch dazu einfach nochmal unsere Empfehlung im ersten Video an. So Leute, das war das zweite Video zu unserer Serie Richtiges Wintertraining und zwar zum Thema Rumpfbereich. Natürlich haben wir uns auch für dieses Video wieder einige wichtige spezielle Übungen rausgesucht. Genau, dem funktionellen Rumpftraining sind natürlich auch keine Grenzen gesetzt. Wir haben uns für ein Übungsprogramm entschieden, das der Grundlagenstabilität von Bauch- und Rückenmuskulatur dient. Auch dieses Übungsprogramm zielt auf Sportler ab, die sich in einer gesunden physischen Verfassung befinden. Sollten Probleme oder Verletzungen am Bewegungsapparat bestehen, holt euch in jedem Fall Unterstützung von Ärzten und Physiotherapeuten. Ganz genau. Wichtig ist aber, dass ihr euch nach wie vor einfach fit über den Winter heilt, um gut in die neue Saison starten zu können. 
Sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr uns das natürlich wieder gerne durch einen Daumen nach oben oder einen Kommentar unter dem Video zeigen, damit wir uns super drüber freuen. Um nichts zu verpassen, abonniert einfach meinen Kanal und folgt mir auf Facebook und Instagram. Dann sagen wir wieder vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao, bis dahin. Thank you.